Godt, vi fortsætter herfra. Nu har jeg fuldstændig massakreret den kasse, som vi startede med. Derfor vil jeg faktisk slette den. Det gør jeg ved enten at trykke på X, eller ved at trykke på Delete-knappen på PC, eller Backslash, eller Backspace-tasten på Mac. Det gør nu, at vi ikke har noget som helst at lege med, men det er okay. Vi kan lave noget nyt. Jeg går herover. Og under Create kan jeg nu sætte alle mulige nye spændende ting ind. Jeg vil igen lave en kube. Fantastisk. Og den her kube kunne jeg godt tænke mig bliver til et hus. Så øh, jeg vil lave et tag, og det vil jeg lave ud af en kube. Jeg trykker på kuben igen. Og vi kan ikke se den, fordi den ligger nede i den anden. Så jeg hiver i den blå. Og stiller den ovenpå. For nemmere at kunne se, hvad det rent faktisk er, jeg laver, vil jeg nu bruge nogle genvejstaster. Har du et nummertastatur, et numpad ude i højre side af dit tastatur, hvor du har alle tallene, er det dem, du skal bruge. Hvis ikke, skal du sætte dit keyboard op, sådan så den bruger de almindelige 1, 2, 3, 4 osv. øverst på tastaturet. For lige hurtigt at gennemgå, hvor du gør det, går jeg op i File, User, Preferences, Input, og her under Emulate Numpad skal du have tjekket, så der kommer et V. Og Save User Setting. Det gør nemlig, at hvis jeg trykker 1, så ser jeg nu klodsen forfra. Hvis jeg trykker 3, så ser jeg fra den ene side. Og hvis jeg trykker 7, så ser jeg den ovenfra. Nu trykker jeg 1 igen for at se den forfra. Det er også så smart, at man kan skifte mellem 3D-view og 2D-view. 3D-view og 2D-view. Det gør det endnu nemmere at arbejde med nogle gange. Og hvis man gerne vil ud af det, kan man bare klikke og hive. Godt. Jeg vil lave det her til et hus. Det her det bliver selve bygningen, og det her det bliver taget. Og for at det kan blive tag, må vi lige ned i Edit Mode. Ja, lige nu sker der jo ikke særlig meget. Det er ikke særlig pænt det her. Så jeg trykker lige A for at fravælge. Og så går jeg ind og vælger en edge. Men jeg kunne faktisk godt tænke mig at vælge to edges. For at gøre det, holder jeg Shift-tasten nede. Og højre klikker på den anden side. Nu har jeg valgt to på en gang. Jeg kunne så godt tænke mig, at de to de mødtes på midten. For at gøre det, går jeg ned og vælger mit transformationsværktøj. Venstre klikker på den røde og hiver. Yep. Hvis jeg holder shift samtidig med, at jeg holder midt om musetasten nede, kan jeg bevæge det, sådan som jeg gerne vil, hvis jeg gerne vil tæt på. Så. Nu har jeg et tag. Jeg zoomer ud igen, trykker på 1, 
Og fordi at den viser alle de her streger, viser den, at jeg er i 2D-mode. 3D-mode. 2D-mode. Godt. Jeg kunne godt tænke mig, at den her den blev lidt lavere. Så jeg har nu hævet i set aksen. Jeg har jo stadigvæk valgt de der to punkter. Godt. Nu er den fladere. Og jeg trykker på 1 for at se den forfra. Og A for at fravælge. Så nu har jeg et tag. Og jeg har en bygning. Så går vi ud i Object Mode. A for at afvælge. Nu vil jeg have en skovsting. Og den skal være rund, så jeg vælger en cylinder. Den bliver rimelig stor, kan jeg fortælle jer. Nu skal jeg lige vise jer det. Den bliver lige så stor som resten af huset. Og det vil jeg nok synes er lidt rigeligt stort. Ctrl Z for at gå tilbage. Ctrl Z for at fjerne den igen. Klikker på cylinder. Og nu dukker der en masse op herovre. Den viser mig, at den har 32 flader. Den har en radius på 1. I blender betyder det normalt 1 meter. Og den har en højde og en dybde på 2. Jeg kunne godt tænke mig, at den var tyndere. Så jeg klikker. Og så skriver jeg... Den skal i hvert fald være en helt del mindre. Så jeg tror, jeg skriver 0,2. Det vil sige, at jeg gør den 80% mindre. Hvis jeg nu trykker Z, så kan man se den inde i. Det hedder wireframe, så kan man se alle sine ting uden overflade. Og nu er den blevet rigtig flot, øh, i hvert fald størrelsesmæssigt. Nu kunne jeg godt tænke mig, at den blev lidt lavere. Så jeg tror, at den skal være 0,5. Jeg gør den altså 50% mindre. Godt. Venstreklik opad og hiv ud til siden. Så trykker jeg sæt igen, for jeg kunne godt tænke mig at se, hvordan det ser ud. Nå. Et for at kigge foran. Så. Hmm. Jeg tror faktisk godt, jeg kunne tænke mig, at den blev lidt højere alligevel, så jeg går ind i skaleringsværktøjet. Og hiver i sætaksen. Tilbage til pileværktøjet, og hiver den lidt ned. Godt. Nu vil jeg gerne have en dør. Der er to måder at gøre det på. Den ene er at vælge et plane. Men det er altså ikke det bedste overhovedet. Nu skal jeg vise hvorfor. Nu trykker jeg på set igen, så man kan se den. Godt se, at det er bare... En stor flad dimmer. Den fylder ikke noget overhovedet. Man kan godt få den til at fylde noget. Men lige nu vil det faktisk være nemmere, hvis vi bare lader være med at bruge den. Så jeg fortryder. Ctrl Z. Ctrl Z. Nu går jeg op og gemmer. For ellers så bliver jeg meget ked af det, hvis det her det ikke fungerer. Og jeg glemmer, hvad jeg gør. Jeg gik op i Files. Save as. Og det første, den gør, det er at gå ind i den mappe, jeg sidst har gemt ting i. Og jeg kalder den hus. Enter. Og enter. Og nu hedder den hus.blind. Godt. Det var en dør, vi kom fra. Og jeg kunne godt tænke mig, at døren den skulle være lidt mere tyk, så jeg vælger simpelthen endnu en kube. Den er lige stor som de andre, stadigvæk. Allerede nu 
kan jeg ændre størrelsen ved at trykke her. Jeg tror, den skal være 0,6. Så trykker jeg lige sit. Den bliver allerede mindre. Men den er ikke flad nok, så jeg går hen. Vælger skalering og hiver i sit. Undskyld, y-aksen. Jeg ved ikke, hvad der er for noget brøv, jeg siger. Og jeg kunne godt tænke mig, at den blev smallere. Nu hiver jeg i x-aksen. Vælger jeg pileværktøjet. Og skubber den fremad med y. Nu vil jeg gerne se, hvad jeg har lavet. Sæt for at se det hele. Og tre for at se det fra siden, for så er det altså lidt nemmere at få døren på plads. Det gør ikke noget, hvis den går lidt ind i huset. Godt. Nu er den en dør. Skal vi så ikke lige give dem noget farve? Det gør vi i næste episode.